，天天向上提醒您。本期看点，咱们今天要野外郊游啊，怕青怕青，天天兄弟春游记，清澈香甜。根据大家所采的茶叶的重量，我们会有三个等级的春日限量蔬菜包。这个有多重啊？还没有一斤包。没有一斤。哇！峰哥，这晚上能吃什么就全部仰仗你了啊！哦哦哎哎哎！哎呦，怎么这么多呀？多呀！茶叶，他们应该是巧舌如簧。我就帮你分担一下。不要，不要，不要，不要，不要，不要！我们就跟您直说了吧。嗯，我们是，我们是来抢茶叶的。来抢茶叶的。听说这里有特别好的鸡和猪，哎呦，这小猪可爱了。来，我们来称一下，就这只，就这只，就这只。哎哎哎！你别被猪咬了。哎哎哎呀！来逮吧逮吧。哇！你俩这有有有有有。哈哈哈哈表演真正的技术了。靠、啊！内有猛兽，严禁入内。眼神，这个眼神，哇，好大呀，这个虎！去，去，你下去不会有事的。峰哥，去，走了，我跟。峰哥。哎哎哎！哇，怎么人没了？怎么办啊？咱们是不是能够求助啊？求助一博，求助一博！哎呦，太棒了！老老师你好。哦，你好，你好，你好，你好，你好。你好哇，我今天挺累的。这是什么呀？看不出来。今晚十点，跟着天天兄弟一起来一场春暖花开的踏青之旅。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着冰，累了困了喝东鹏特饮。你说这这这两天在长沙吃吃喝喝的，太开心了。咱们今天要野外郊游啊，踏青踏青踏青。踏青一博也不在，一博还是得拍戏。你跟一博连着吧。你看，我们出去玩，还是得想着一博啊。一博，哇，峰哥，你在开车啊？哎，一博，给你看看我们现在看到的风光。看，这是小山坡，然后那边是茶园看看这风景。啊，我们还要去一个虎园，看大老虎。哇，哎，一博，下次就能来了吧？下次应该可以吧？下次我们就不出去了啊！一博跟我们连线啊，一博一博在长沙跟他们连线一样，结果结果还是一人。没信号啊？到里面是没信号了，在这个地方。哦。
。那踏青，踏青不得有？有个女同学，嗯，要有女同学啊？怎么着，高天鹤去换装了是吗？哈哈，呃，是何天鹤换装要去参加歌手，歌手了。你就觉得如果是踏青的话，嗯，你想选择什么样的女同学跟你一起踏青？哎，程潇，程潇，为什么呢？就是我上次跟他录录了一个节目，感觉这姑娘不错，是一厢情愿的还是一厢情愿？一厢情愿的啊！而且他不知道。<笑>最不希望的呢，还是潇潇。哎呦，娄艺潇啊？为什么呢？娄艺潇上次踏青也是他。还说我唱歌唱的不好，快听吐了，感觉冤家冤家路窄。唱歌啊？说你最不想跟我一起踏青哎。哎，那潇潇，你现在是北京还是在？我上海、北京两边住。那你现在北京去不了啊？所以我就是就最近都要是回的话，就回上海了。嗯。哎，老虎，老虎狗，老虎狗。哈哈哈这是茶园。茶园到喽。这个地方就很舒服，人烟稀少、哦，每天就在这散散步，喝喝茶。Hello， 老好啊。翠茶为官，春光为衣。这里是十里湖面，百年古井，千年古寺，万亩茶园的长沙县金井镇。万亩茶园帮扶近八百人实现脱贫。耳畔呢喃般诠释着春的希望，寻味春日馈赠，扎根乡野劳作。在此，天天兄弟将为佳肴美馔赋予一次纯真的玩味。哎，你说的就,就给你住在这儿住俩月，太爽了哈！哦，深呼吸，金鱼大金鱼你们好。哎呀，漂亮！你们好 ，Hello，Hello， 大家好 ，Hello，Hello，Hello。Hello, Hello, Hello, Hello. 今天呢，欢迎天天兄弟和娄一霞老师来到我们的金井镇茶园。你们二位为什么长这样？你们二位为什么长这样？嗯，什么叫为什么长这样？你问出来的话，我的意思就是说，好，好，就是长成这样。谢谢。因为我们在外边说，终于可以见到采茶姑娘了，然后看见外边辛劳的这些少女们，觉得哦。挺好的，怎么了？也是很美丽的，当然，当然很美。这里头是有滤镜嘛？就这个屋里是不是有滤镜啊？<笑>有美颜是不是？对。今年那个明前的量大不大？呃，天气还还行，还行啊、嗯。它里面主要的那个对身体好的物质是什么呀？吃它的爱，吃它的爱。是他的爱，茶多酚。那我们现在就去采茶，还是怎么呢？呃，采茶之前呢，还有一点点小小的要求要跟大家提一下。您说，因为采茶它是有要求的。我们采茶的标准呢，是以一芽一叶为最好的品质。嗯，一芽一叶。对，然后根据大家所采的茶叶的重量，我们会有三个等级的春日限量蔬菜包。哦。啊，有水芹菜、春，还有春笋等等。哦，这个太好了。大家采的茶越多。你们得的包越大，对对对，得的包越大，然后晚餐就会越丰富。哦，晚餐行。
，那我们就开始吧。那我去采茶吧，自己动手，丰衣足食。好阳刚啊，这个这个这个东西，他说这个门门只有长得一样，哎呀，一样一样一样。嗯，我们在在哪儿？啊，在下面。这一笼是吧？娜娜带韩哥进去吧。好嘞。我特别适合干这活儿。啥？眼睛尖，也不是，主要是心境不着急，不着急就没饭吃了，就刚好晚上不吃。嗯。阿姨，这个有什么诀窍吗？就是一一眼就能看到那个一牙一。呃、哦，要眼睛要准吧，手要快吧。眼睛准，手要快。嗯，是的。阿姨，我踩的对吗？这个，这个好像太小了。这个好，踩的好，是这样的，就是一牙一叶。哎，一牙一叶，我现在有诀窍了，就是看颜色。就是搜索这一片有嫩绿色的，就很容易找到。哦，有道理，是不是啊？哪儿呢？半天我没看见那个那个牙呀、啊。这是一牙一叶吗？不是嫩点儿，大哥，你不能踩我，你要踩王一博那样的。啊，那那不是，那我看不见，哪儿呢？啊，不是，比如说这个上面那是哪个？这个上面的那是是哪个？拿这个，拿这个，这个，这个，这个。哦，就这个上面这个行吗？啊，这个太大了，你看我这都是。哦，对，谈个彩这种这。我真的我是个瞎子好吗？我说你给我说这一这一片，我一个都没看见哪个是。太难了。大姐你好。啊，韩哥你好。您本身就是本地人吧？是的。采茶采了多少年了？采的二十几年了，二十多年了啊！是的，哇、哦，您家自己也种茶吗？我家自己没种茶，是我家里以前呢家境也不好，就是感谢党和政府啊提供的这个就业的机会吧。一五年的就脱贫了，哦，一五年就脱贫了啊！是的，那采茶一天大概能有收入多少收入呢？一百多了。哎呦，那还行啊、哦。嗯，是的。我也把两个小孩呀培养大了，在这里采茶。哎呦，哎，一个大学生，一个在读研呢。嚯、哦，还有读研呢，真是好，看着您这骄傲。<笑>是的，幸福都是奋斗出来的吧？哎，是的，是的。哇，这个是标准的一牙一。对。这种采下来不要了的怎么办？就觉得这个能要吗？可以，让它自然就吸收掉。对，其实有机茶园它的那个肥料就是自己落叶归根。哦。哎、嗯，茶山情歌怎么唱来着？茶山的姑娘俏模样。来，我来，我来，我来搜搜一下这首歌。也俏模样。咦、哎。咦、哎。龙、哎、哥，这边覆盖了四 G 网络，咱们可以可以上网查一下那个歌好吗？咱们为什么要愣想呢？采茶，嚯，那，哎，姐姐自个儿带音响呢。哎呀，听着小曲儿，采着小茶。喂，嗯，喂。哦，是电话响了吧？我以为，我以为姐姐在放歌，那么有情调呢。这有好多歌呢。Everybody， 哎。哎，时至渐渐采茶忙，哦耶耶耶耶，采茶忙啊腰是有点啊，一直弯着。我们踩了半天，我们也有十分钟了吧？才才这么点儿啊，韩哥。感觉泡一杯都不够。感觉泡一杯都不够。要踩够一斤才能够炒制茶叶，才有饭吃是吗？啊！阿姨
。哎，你采了那么多是多久采采出来的？就是一个把小时。这个有多重啊？这个啊，还没有一斤吧？没有一斤。嗯。我们这速度能换几颗菜呀、啊？<笑>有可能几颗菜就是现在才几几颗葱能行？几颗？好，我我开始加快速度了。峰哥，这晚上能吃什么就全部仰仗你了啊！眼睛准，手要快。哇，我现在，我我感觉到我有一个特殊能力了，我现在看什么都是一加一。标准的一牙一叶，看看你们采了多少了。嗯嗯嗯等下把我的给你。我看哇，哎，我感觉我采了好多啊，怎么？我感觉我采了挺多的，但是怎么放进去就那么一点啊？峰哥，晚上能吃什么就全部仰仗你了啊！有可能几个菜稍微难点，几颗葱能行。需要啊！人刚都都都答应给了，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布啊！来，好，我帮你敲定。不不，你来你来。我在干嘛？嗯。噗噗噗噗噗。好师兄，你弄两个吧啊！好，你等着。哎呦，您好啊！您手机手机信号怎么样啊？可以啊，不错，我手机信号也不错，咱俩这么有有缘。<笑>什么开场白？嗨<笑>，我因为我刚才看见一直在双手摘啊。是啊。这这个怎么能做到双手摘？你看，你反正是眼睛看手机在哪里，对不对？有一个秘诀。I know, I know。哈哈哈哈哈！有一个秘诀，我、啊、我知道啊，别太弄了啊。<笑>哎，我看这儿也摘的差不多了，我去那边看看有没有多多一点的。去吧，皮卡丘、啊。好的，加油，加油。大一点没事儿，他只要有有有有芽就行哈。大老师，大老师，大老师，这摘的差不多了，咱们去那边看看。好嘞，行，走了，谢谢阿姨，谢谢大姐，不是，<笑>小姐姐好吗？小姐姐，谢谢小姐姐。这摘摘到什么时候去？哎呀，那边那边有好多好多小姐姐，我们去看看。咱们去化缘了是吧？对，根本就不是这，<笑>去，我们去化缘了，好一点。好一点。啊，呃，这个这这这个挺多的。小姐姐，小姐姐，我们来，我们来看看你采的。茶叶，他们应该是巧舌如簧。你叫什么名字呀？我叫于敏熙。于敏熙，哎呦，这名儿起的就好。哇，你看采的茶多好。嗯。你就拿一点去了。拿一点，对不对？哎呀，这个我就不客气了。太多好吗？就是这样，这样太多。您那筐都快空了哈！哎，没事，您您接着来，您接着来。对对对，因为我们不是拿您的，我们是准备拿您的，上里边比较一下，跟自个儿对对对对学习啊。好，谢谢您了。我们待会儿带过去给他们看。对，这叫这个就是没有比较，没有伤害。对。茶呢，现在还要水好，扬子江中水配蒙山顶上茶。不同地方的水配不同地方的茶，我们湖南，像平江啊那一带，衡阳一带也会有烟茶。对，我们这边喝茶配烟熏茶，还配那个茶椒，类似于像花椒一样的一种东西。我们这边还喝芝麻豆子茶，那个也是叫还魂汤啊，用芝麻、豆子、生姜加上茶叶、擂茶嘛，研一研，哎，很好，感觉很补啊。嗯，很好，很养生。我们待会儿带过去给他们看，没有比较，没有伤害。一人一人讨一点，我们就成功了。你们家凑多少？你怎么那么少？你看我的
哦哦，那你要是这，兄弟之间互相分一分。嗨，哎，这还有呢，先刨着别人。哎，对，这就是俩人双攻啊。哎，走，双攻啊。嗯嗯。哎，我们来学习一下，我们来学习一下怎么采茶。哎，你别拿走啊！哎，你别拿走啊！啊，我我看看。哎，就这意思，就是这意思。行行行，不要不要不要，不要不要不要，别拿了，这样就不合适。别别别别，我们不希望做这样，因为还是要靠自己的劳动，<笑>是不是？因为自己的劳动最没错，我觉得大老师说的一点都没错。你看，我们我们要自己劳动。您拿着拿着沉不沉啊？我帮我帮我帮您看看啊、嗯。好，我们就跟您直说了吧。啊、嗯，我们我们是来抢茶叶的。不不不不，我们拿一点，我们再拿一点，拿一点。好嘞，谢谢您。哎呀，你采的茶是更好看呀。这个茶，哎哎，这个。哎，这个茶茶好看，茶好看，妈的！好了，大老师，我们差不多收工了，行，我们也采了那么多了，行，走，好嘞，谢谢你。好了，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。哎呀，晚饭有着落，否则这采采到采到什么时候去？你说你采多少？采这么多，我采的叶子比较大一些。哇，韩哥采的都是按标准来的，对，精细，精细，精细，细心呢。慢工出细活哈，韩哥。韩哥，韩哥，哎 ，Look my 茶，怎么样？你们，我们去那边那个芽特别多，就采了很多回来。我瞅瞅，晚饭有着落了，你看，我都采满了。啊，真的。嗯，为什么你过来的时候伴随着那边的一些耻笑呢？哪里有耻笑？人家是很欢乐，就是我们过去讨取经去了。那行，那行，那行，那我们就撤吧。嗯，好好好，谢谢同学们，咱们走吧。那我们上去称重吧。好，称重。有秤吗？有。哎呦，峰哥好久没上秤了。别，我不知道秤是什么东西。那我们先把柴倒到这个筐子里。到这边，全部到这里面吗？对，看看我们晚餐可以有多少食材。你看集体的力量。哇！哇！嗯、哇接着就看峰哥的，给我一个镜头。嗯、<笑>我是一个，我是一个富有的人。哈哈哈哈哈！没多少。哎。卡住了是吗？<笑>卡住了，住了来了来了，哎，好，哎，走走走走，哎，走，哎，走走走，哎，走，怎么这么多？我满出来了，你看你看，哎，走走走，哎，还有，你看看神不神奇？哇，太棒了，太棒了！哈哈哈哈哈！来，称一下吧。待会儿要先看看你们。采茶的品质怎么样？品质我可以跟你说，保证跟阿姨采的一样好。看这个，像这种一芽两叶的，我们就要把下面这片叶子掰掉，哦、然后只要一芽一芽一叶，哦，基本合格的我们就要放到这个筐里面。行，就是你们两个来判断是不是？嗯，那我们秋天见是不是？嗯，因为这个感觉好长时间需要。<笑>不会，你要对自己采的茶有信心。怎么称？来吧来吧来吧，称一下这。这都行，怎么样？就大致看一下 ，OK 的，都还不错，嗯，还可以，哇，可以可以，称一下吧，来，我看看有多重啊，有，哇，五公斤，嗯，有，有，哇，五公斤。那把我们的蔬菜鲜两包都给你吧。嗯，就是这目的。这个二点三，二百三十克。加上这个，二百一十克。呃，我们有二两、五两和八两的区别，就是看大家采的茶叶可以拿到相应的蔬菜包。那我们早就超过了。蔬菜包对不对？好，我要麦当劳那个。嗯。蔬菜包。蔬菜包啊，没有蔬菜桶吗？啊好啊好。好呃，那咱们肯定是这个嘛，八八两，这个好，这个我要给你们炒一个春笋炒腊肉。哇，好想吃啊！还有什么？这里这里就这些。胸制
乡村乡村炒鸡蛋，炒鸡蛋，我会做乡村炒鸡蛋。好，好，晚餐的食材。好，好，有了。下面就请我们的绿茶制作非遗传承人汤伯林老师。汤老师好，好好您好。汤老师，您看看我们怎么样？这个采的茶，这个茶有一点不标准。<笑>我们首先要怎么做呢？首先我们把它摊清，摊清啊，对，哦，把它摊一下啊。它摊清的时间大概是是二十四个小时。好，那我们摊清完了的二十四小时以后了的呢？哎，这个就有香味了，好好香嘞！哎呀，这个好香好香。摊清以后嘛，就杀杀青。青春三月，有你。炒二青，炒三青，提好，走火，八个步都不走。其实茶文化的涵盖的内容比较宽广。那当然，今天你们几位已经亲身体验了茶叶制作的经验。嗯，很遗憾今天王一博没来，所以我们呢特意邀请了茶博系的一位传承人，嗯，去告诉王一博他的制作经验，然后介绍一个茶茶博系发作的挑战，就是让王一博完成这个挑战啊，对，然后完成了以后。为你们提供帮助，对对对对对。后面你们如果遇到什么困难的话呢，就可以电话求助王一博。哦，太好了太好了，好。好。啊，老老师你好。哦，你好，你好，你好，你好。茶百戏的话，它是用茶做原料，通过清水来画画的一门艺术。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶。茶百戏始建于唐代，又称分茶、水丹青、汤戏、茶戏等等。是一种能使茶汤文脉形成物象的古茶道，其特点就是仅用茶和水，不用其他的原料，能在茶汤中显现出文字和图像。哇，啊，这应该难度挺高的啊！这样一幅画大概要画多久了？这个根据大小不一样的，嗯，一般都是几分钟就画完的。嗯，啊，那今天的话有一个事情我要先讲一下。因为这个茶百戏的技术学完之后呢，你将来会有一个挑战，就是猜谜底。通过这个猜谜底呢，你才能帮到你的哥哥。哦，所以你要好好学习这个。好啊，好，那我先来学吧。好，加油啊！好好好。你看一下，它这个跟我们什么东西有点像。咖啡是吗？哎、啊，你会不会开回来花？你会不会开回来花？我试过。啊！啊啊哦，加油加油，一定可以的。哎，有的有的有的有的！天才、啊！哇！可以，我跟你讲，这杯就叫对你满满的爱。Cool. 咖啡拉花，你是怎么做出图案来的？往里面倒。牛奶，那你看我这个白色是什么？这个白色，不过也是牛奶吧？没有牛奶。好，清水就可以画画。哦，那它这可以保持多久呢？它的保存时间的话，只有二十分钟左右。今天这个温度啊，那接下去我们我来学习一下，我来学习一下啊。那茶百戏它有两个很独特，一个是原料，原高茶，一个是工具。嗯，你泡茶的茶跟这个有什么不一样？这是一块膏嘛，所以它很细腻。你看它，它没有梗和脉，都是打成膏状的，这是它的工艺特点。嗯，好，那原高茶我们要给它使用之前啊，要先放到这个炉子上烤制，去除一些水分。嗯，去完水分之后呢，我们就要放到这个茶臼上捣碎。
你来试一下。好好好。<笑>嗯，怎么样？闻到什么？很多茶香味。哎、啊，对的，打出来。好，然后现在呢，扫到这个沫上，碾细，啊，小粉了就。呃，粉就出来了。你看这个沫茶是不是一直要转啊？那古代有一个官职叫转运使。所以古人呢就用这个呢转运使来比喻茶末，所以茶末呢叫时转运，引申了我们现在呢时来运转啊，会给我们大家带来好运。来，你也试试，时来运转啊啊，把这个没过的哈扫下来啊，你看细的都会飞起来，你自己筛一下看。好细啊，很细的，不敢相信这是茶。对对对，可以。好，接下去我们就开始要点茶，啊，先取少量的茶粉，注少量的水，然后用茶筅先给它调一下，泡沫就形成了。哇，感觉都完全不像茶了。你来试一下了啊，你先试一下搅拌。速度还不够快，哎，现在有点像了，哎，现在有点像了，对了，对了，哦，哎，领悟的很快啊，越来越快，越来越快，哎，不错不错，而且还挺累了，哦，哎，可以喝一喝看，这看看什么味道，我直接喝吗？嗯，可以啊，可以直接，哎，你看看这茶什么味道，刷着闻起来。哇，哇，怎么样？好好喝，想不到茶有这么好喝的味道，像像喝饮料一样，感觉对,对,对。到杯底，你看一下，你看，全是泡沫，像牛奶一样的。嗯，古人把这种现象叫摇盏。好，那现在我们画画。呃，我现在画一个我们有纪念价值的一个花，蝶烈花。你猜一猜看这是什么花啊、呃？看看有没有见过。一下去，它就出来了。有没有见过这个花？对，还没画完哈。这是什么？哎，你肯定见过。那、啊、这是叶子。现在有没有看出来这是什么花？嗯。嗯。我应该有印象，但是我不知道这花叫什么名字。忘忧草。这是忘忧草。这就忘忧草啊。它的学名叫萱草。这是中国的母亲花，嗯，啊，然后再画一个蝶，啊，蝶烈花，哇，好看，蝶烈花，哎、嗯，一博想画什么？你可以试一试，画什么呢？花还是成型的。嗯，好。啊，第一次试验已经非常好，非常好。那这个学完茶百戏。今天你还有一个任务，通过茶百戏来揭秘这个谜底，好，帮助你的告诉他哥哥，对，好，嗯，好
一波，现在我们非常的抓鸡。对，一波，你赶紧学习，赶紧给我们解锁，要不然我们今晚上住在鸡笼子里了。我们今晚上住在鸡笼子里了。韩哥，你特别像带我们来村里视察。对，<笑>来了，看到鸡了。来逮吧逮吧，别耽误事儿。来来来，逮鸡呀！怎么逮呀？愣逮呀！这边鸡主，这是本地鸡主。你好你好你好你好你好你好，这鸡跟别的这个都不一样啊。啊，这是五这是五黑鸡啊。它还有另外一个名字，嗯，叫做黑毛乌骨鸡。五黑鸡养殖是金井镇的重点扶贫产业。金井镇政府以年初免费领苗、年末收购的方式，大力扶助贫困户发展五黑鸡养殖。截止目前，已帮助金井镇一百六十户贫困户发展产业，让近三百人脱贫。五黑鸡。真真是五好鸡呢，走吧，赶紧的，走你，来峰哥，赶紧的，我们天天向上，一起抓鸡，一起抓鸡。哎呦，真快嘿！你过来呀、啊！我看看用什么用什么方式。用什么？用这盆扣鸡行吗？<笑>不行，那水盆。可以可以可以，我们来扣鸡好吗？<笑>你这根本不行。扣。可以了，可以了，来给你给你。哇，韩哥你好厉害啊！来给你给你。哇，韩哥你好厉害啊！现在我来给他催眠，看了啊。真的假的？韩哥你在变魔术吗？不会给他。给他掰掰掰，直接、啊啊，直接躺下不动啊！呜、哦、啊！我神来呀！这已经安静很多了，你们现在学着点儿，你们这帮鸡。哦，韩哥，嗯、问你，这鸡你们要每人抓到一鸡才才可以啊？每人抓到一鸡，每人抓到一只。我们吃不了那么多，咱俩围堵一个吧。啊！你俩就是。大张伟，你能逮着吗？嗯，不能，但是。想想吧，没准儿看运气呗。峰哥扑过去了。好了好了好了，可以了。我抓住了一只。啊，可以了可以了，够了。哇，可以啊，峰哥。你这根本不行！啊！我现在抓不着，怎么办啊？咱们是不是能够求助啊？求助一博，求一博！哎呦，太棒了！一博关键时刻老是能出现。一博，现在我们非常的抓鸡。
。对，一博，你赶紧学习，赶紧跟我们解锁。这个就是那个茶百戏的老师，然后我就刚才跟老师学了画了一幅茶百戏画，画了一个这个小花儿。哦，韩哥快看，还画了幅那个沙，这叫什么？那个画茶画。哦，嗯，好看好看。一博真的是什么本领都能学会啊！从开挖掘机到帮我们抓鸡，什么都行。<笑>所以一博，你就是成功了，对不对？成功了以后就可以帮我们解锁一个技能，让我们更容易抓到鸡。对，接下来老师好像会画一幅画，然后然后我帮你们就是猜猜一个谜底，应该是。好，行。好，老师你可以画了。啊，现在我画的每一步都和你们的谜底相关，你们认真看。好，特别好。这个画画完能保存吗？嗯，保存不了。它能保存二十分钟左右。看到什么东西了没有？这是什么呀？还看不出来噻。嗯。啊，是鱼。<笑>现在老师画了一条草鱼。哦，草鱼。猜一猜，这个草鱼边上是什么？草鱼边上是什么？冒泡。想想这个鱼和泡和我们这个有没有什么关系？三，我们是嗯不知道。鱼泡泡，鱼泡泡有什么关系？鱼吐泡泡。嗯。泡椒鱼头。泡椒鱼头。<笑>鱼怎么抓的？鱼是怎么抓？用手抓。嗯。<笑>这什么？还看不出来？看不出来。用网抓鸡。对了。用网抓一只鸡。哦，来了哦。好，咱们现在去堆鸡去了。看大张伟。哎呀，这个方便多了！哇，快呀、啊！哇、哦，果然简单极了啊！来，峰哥，你去帮他抓出来。这个网现在我不知道是哪个方向。嗯，这个了，好、啊，就是对了，对了，对了，好、啊，可以，可以。嗯，来，峰哥拿着。大哥，这个鸡打算怎么吃啊？这个鸡啊。嗯炖汤，炖炖汤那母鸡好些，这这是公鸡啊。来。我们这个任务完成了，完成了，完成了，完成了。啊、这有鸡蛋，哪有鸡蛋？哦，鸡蛋都是黑的，它跟它长得有点像皮蛋。我们可以香椿炒鸡蛋了。谢谢一博，谢谢老师，谢谢老师好,好，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢师傅，啊，不用谢，欢迎下次再来。抓鸡抓的累了，困了，喝一杯。这个提神醒脑、运动补充能量的东风特饮，哎，咱们得干一杯啊！干杯，干杯，干杯！来，现在咱们要去弄这个猪肉了啊！对。罗带黑猪的养殖是金锦镇的特色扶贫产业，当地政府通过政企联合促进消费扶贫。让企业赠送符合饲养条件的罗带黑猪，给贫困户饲养再回收，带动了金锦镇五十五户一百二十人通过就业或发展养殖实现脱贫。黑猪虽黑，厉害着呢。哎呦，哎呦，这小猪可爱了。这也是黑的黑猪。
你好，你好。哦，你好，你好，你好，你好。这个是什么叫什么品种呢？这个是呃罗带大尾子黑猪。哦，它这是我们这个金井这边特有的产品。这一带的黑猪都是用呃土法饲养的。这个猪肉啊非常好吃了，就是说是非常天然的那个食补材料，其中那个呃锌含量特别高，比市场上面的那些猪肉要高出百分之四十。哇哦！你看它的那个特点，有没有看到它那个蹄子了？你们发现它有什么特点不？蹄子白的。对我们这里有一个很诗意的名字，就叫做四蹄踏雪。哦，哦，就跟雪一样白，能踏雪一样啊，踏雪寻梅啊。它四蹄踏雪，它有一个来源嘞，相传就是康熙皇帝那时候到了这里，他赐的。哦。啊。这个肉当时就是说，好像还当做朝廷贡品啦。它的肉质非常好。贡品猪肉。谁说谁说猪猪的那个身形不好像 S 型？ M 猪。哎，那我们晚上的食食材能不能问您拿点猪肉呢？是这样子的，我们这个我们家的这个肉呢，在我们当地是非常出名的啦。不是贵呗，我们它是非常珍贵的东西。那是，你就是这意思，掏钱，掏钱，掏钱。哼，就是说，我想就是说，出个小小的题目考一下你们。好，好，什么题目？就是这三头小猪啦，你们就是说随便选一头啊，然后估一下它的重量，误差在一公斤范围之内就算你正确。一公斤以内，就是两斤以内啊。误差在一公斤。韩哥，那那你估一下吧，哪估一下？哪一头？你们随便挑一头猪，但是要你们自己称喽。我们要自己称、啊。好，我们自己称，我们就是最外头那一只吧。我觉得应该是四十吧，四十斤，三四十斤吧。要统一嘞，三四十斤就三四十斤，这确定一个数字，这不行。三十五斤左右，正负五斤，怎么样？呃，三十五斤左右，正负五斤是吧？正负五斤，那也可以的，好不好？可以。来，我们来称一下。猪猪啊，不要害怕，我们就是称一下体重，是吧？虽然我也很怕上秤的，但是有些事情该面对还是要面对的。哎呦呦呦哎呦呦！哎，我们直接拿筐过来吧。我们是哪一只啊？甭管哪一只,抓一只，我觉得不止四十斤。我也觉得不止四十斤。正负五斤嘛，正负五斤啊。嗯，我怎么觉得有五十斤哈、啊？差不多。好，先摸。哎，又歪了脖子。峰哥带哪一只？<笑>那只。哪一只啊？这这只这只这只。就这只，就这，就这只，就这只，就这只，就这只。我怎么逮啊？把那筐扣扣进去呢？哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀哎呀！你别被猪咬了！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀！让我来，让我来，我来。来，不是不是，他们先给他先给他先给他捂住，这是真的。把那筐扣扣进去呢？好，好，好，好，好，好，来进筐，进筐，上车。啊，那好。称一下。好。好。二十啊
，赢了。嗯，二十公斤得四十斤，对了，四十一点六，对，韩哥才三十五，我猜的四十，你们统一的，那那我现在就去呃拿奖品出来给你们。谢谢，好好好。来猜猜看，哪边是大的，哪边是小的？哦，这还有一关呀、啊！啊、哦，峰峰哥，来，你正确的正确的话就给你们大份的。我嘛，让我选择你。好，我认为是这个。好，就这个。然后你认为是哪个？哦，是大的吧？是够了吧？或者这肥的？够了，够了。这是小的，这是小的，这太小了，不行。哦，谢谢。辣椒炒肉，走，我们赶紧回那个地方。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦。我就做这个春笋炒腊肉。哇，好香！真是大厨、啊。哎呦我的天！我做鸡汤。你把桌子劈碎了一会儿。<笑>这同样在一个厨房，韩哥就像大厨，你就像个屠夫。哎，我做香椿炒鸡蛋吧。嗯、呃。呃，大张伟呢？做沙发。然后我我我我我我我我可以那个，大张伟，大张伟炒个水芹菜吧。大张伟是谁？腊肉香，我来吧，你都打完了对不对？那我就不用来了啊！我，既然你这么愿意的话，我不想讲了，可以了吗？好，可以。有点烦了，什么时候什么时候算算个头啊？哇哇哇！哇，这色面！哇，太下饭了！你要炒什么？香椿炒鸡蛋。香椿炒鸡蛋。哇，油还多点，油多一点，油多一点。蛋少吧？它这个蛋小，可能是。太小了。蛋少，然后春香椿比较多。对。也香。拢到一块儿，拢到一块儿，再颠两下。哇，呜、哦！大张伟来，我的侍卫员试一下。好嘞。有。天天向上，手机合作伙伴 Realme 二零二零换五 G， 五 G 先锋真旗舰 Realme K 三零 Pro， 天天向上提醒您，稍后看点。来，烤肉，我能我能放点，可以可以可以可以，你来试一下。我现在要干嘛？要叫叫我妈妈？喝油油油或者哪个？我翻一翻，翻了吗？哈哈，大老师翻是这样。哎呦我天！内有猛兽，严禁入内。哇，好大呀这个壶！峰哥去，去，峰哥去，走走走，峰哥，峰哥，嘿 ，See you never， 哎，哇，怎么人没了？怎么办？东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。
。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。天天向上首席合作伙伴 Remy， 二零二零换五 G， 五 G 先锋真旗舰 Remy K 三零 Pro。大张伟来，我的侍卫员试一下。好嘞。嗯，是吧？哇，好香啊！完美。嗯，就这个起码两碗白米饭。来，烤肉，我能，我能放点。可以，可以，可以，可以，可以。来试一下。我现在要干嘛？要叫叫我妈妈。妈妈也随便做点饭，随便做点饭。要叫你妈。来，打开，那打开一下啊。嗯、哦，然后喝油，油，油或者哪个？这个。油呢？啊，这滋啊，往里滋，大量。大小时候油得要求更多了是吧？好，可以了，可以了啊。好，然后肉往里放肉吧，对，这不爆锅吧？要不要先放点其他的？没事，不用。哎，没倒完。还有肉呢。那就是这么扒楞就行是吧？扒楞，扒楞，天哪，扒楞，把肉都颠出去。给翻一翻，翻了吗？嗯。<笑>大老师翻是这，这回咬上去。<笑>这个怎么翻？真正意义上的翻一翻。<笑>我来，好好好。我这个远一点，不不不，放鞭炮了啊！过年了，过年了。哦，这冰出火花了。好，给了，峰哥。又学到了一道菜。走吧，走吧，走吧，上去。<笑>又开始缠你了，又缠，我又来了。你看，我们今天通过一天的努力，哦,哦，太棒了，四菜一汤，非常非常标准。而且在这个茶园里面，吃着这么原生态的这么些好吃的东西，而食材都是通过我们努力得来的。对对对，实在是非常快乐啊！其实，在这样的一个春意盎然的季节呢，就是还是建议大家能够对走出家门到户外。去呼吸呼吸新鲜空气，人不多的地方可以摘下口罩，对，但是还是要注意安全。是的，对，好了，吃起来了。一博在那边一脸呆滞。一博一博，<笑>王一博改名吧，叫馋一博。王一博，现在去把门打开，告诉你什么都不会有的。<笑>一博，你下次来，我我下厨给你做点东西吃。一会儿快说，想吃那个汤，那个椒椒，那个想吃那个排骨。好，可以。我们在保加利亚那个排骨，对，冰糖排骨。冰糖排骨。人一博真的就看着咱们吃啊！一博，你你也给点点吃的，要不？点点外卖。哇，这笋子太好了。嗯嗯嗯。尝一尝。这然后还要听，还要听我们讲这些菜的细节。嗯，好好吃啊。哇，这个笋好嫩哦。嗯。一博馋吗？峰哥少吃点，这波太惨了。我们因为我们闲不下来，一波，一波快点回来，我们其实也特别想你。走了，好了，一波我们去下一站了啊。三珍虎园是湖南省最大的虎类饲养繁殖基地，这里青山绿水，春意盎然。一百一十一只老虎择良地而栖，尊享着独特的野生喂养方式，保全了良好的基因和繁育能力。良好的产业环境还带动金井镇五十户、六十五人通过就业实现脱贫。内有猛兽严禁入内。
们就听他的吧，好吧？<笑>你又不叫严禁，<笑>严禁可以入内吗？前锋就不能入内是吧？不严就我是不严，嗯、呃，不严禁。<笑>我先进去个，真的，韩哥是属虎的，不怕。要要要要要不是这谁吧，我我们让我们让那个，我们让我们让那个，潇潇陪你。我们俩是不是应该那那个有有一个人进去啊？韩、啊、哥进去没事儿。韩哥没事儿，你看，你看韩哥，韩哥跟视察似的。韩哥，韩哥，那些虎过来跟韩哥握手。韩哥过去说：“辛苦了，辛苦了，各位。哼”哼、哦。是。是。哎呦，我这虎好大。好大呀，这个虎！哇，哎、呃、呦，那个眼睛，那个眼神，哇，那个眼神，哇，他就是把它推进去嘛，对不对？过来，过来。韩哥，体验感觉怎么样？这有什么感觉嘛？就跟喂个老虎有什么感觉？就跟喂个老虎有什么感觉？峰哥，去！峰哥，去！去！麻将。上上上上！峰哥，嚯！峰哥唱唱霹雳了是怎么回事？哦，我哥。嘿嘿。哎呦！哎呦！我嚯嚯嚯！哎，现在我们让秦风和刘一山来，对吧？你先来。峰哥，你自己一个人勇闯龙虎潭，不要一次人太多。你先来。来来来来来。峰哥。哎。See you never。别别别别别。See you never。别别别别别。别别别！你把门开了，我有安全感。你快点喂！你看那老虎的眼神，我有地方逃。你再进去一点，你靠近一点没关系的。哇，他在他在吼。嗯嗯。你近一点，你近，你近，你近一点，你近一点。你先打个样。你得推进去，不行，你再推一推。啊啊啊啊、哎呀！你看潇潇，真是可以。峰哥胆子最小了，来吧。哇！哇，这个真的好厉害！哇，这种咬骨头的声音。嗯，虎王。哦，虎王。大猫咪。大猫咪。大猫咪，我们是不是饿了？我们大吉大利，今晚吃吃鸡，今晚吃吃鸡。哎呀，你不要叫嘛！哦哦哦，好好好。快快快！快好，你干嘛了？怎么害怕？峰哥来，这只你来，这只温柔一些。来来吧。那你还，那你这样。嗯。
嘛，对嘛。吃鸡啊，好好吃。<笑>好了，我们一盘喂完了，任务完成了。那还有狮子是不是？我们再拿一盆是吗？哎，您说这个人类不是最开始是因为突然间着火了，然后把那个火烧到肉，然后他再一吃烤肉，好像就觉得挺好吃的嘛。就是虎会不会哪天他突然着火了，他吃到那个肉是烤过的，他发现比我平时生吃好吃多了，他会有这种感觉吗？应该也会有，但是几率不大，还是他们就喜欢这腥的那种。哦，怎么人没了？这是个母，这是个母。母狮子跟狮子跟老虎吃的一样吗？一样，都是大猫咪嘛。哎，它好聪明，它只要拿爪子在，爪子搂进去。对，自自己取食，跟我家猫一模一样。猫是是就是就是这么就这么。这么来，哎哎，快给我。好漂亮哦！眼神还是很凶悍的。好喜欢哦。好，今天的喂食成功，恭喜两位完成了我们虎园的这个。太开心了，好喜欢啊！我有两个小小的赠品，一人一个爪子。好，我要尾巴。这个我带得上吗？直接。峰哥腰太粗了，腰有点粗啊。调一下，调一下，给点面子。<笑>哎呦，还是抱不住啊！等一下，哥，你这，哎呀，吸气，吸气，吸气。哎，别别，嗯，嗯，哎，算了算了，丢人了，换换，丢人了，换吧换吧。哎呦，可以 ，OK 吗？对，哦好。好像这样显得肚子更大了。哈哈哈哈哈！好，够够圆满完成。老虎，哇，太可爱了！养一只不？哇，想养，还可以摸啊，可以感受一下。哇，摸那边那个。哇，来，峰哥，你来摸一下，来来来。哇哇哇哇！这边的这边的安全吗？可以 ，OK， 来我来。你你你。它叫什么名啊？现在还没有取名。他们大概会在三个月左右，我们给他移植这个芯片之后，他的这个身份信息和他的名字就在这个芯片。每每只老虎都会有芯片。对，在他的这个左颈的这个皮下。哇哇哇哇哇哇哇哇！一博二，他们还没有名字呢。一博，你给他取个名。取个什么名字？取个名，叫虎虎。这样会叫黑子吗？我就不会怪成怪怪怪，谁叫黑子来的？给那个什么小猪、哦？对对对，小猪叫黑子，对黑子，这叫这叫花，叫花子。我们这里的老虎取名有一个规矩，花花就是用叠字。哦，花花嘛，叫是叫,叫天天嘛，叫天天对嘛，就天天肯定是靠谱。天天怎么样？天天不上。天天对，天天可以。嗯、天天兄弟了，这就是。是是是，正好龙兄虎弟。这是什么虎虎虎弟？哎，下次一博你也得过来，太好玩了，好可爱。我们这边有肉和奶啊。哇，哎，一博，你看他现在吃什么？现在老虎处于一个中间的阶段，你们看一下他到底现在是吃肉还是喝奶。
天天向上首席合作伙伴 Realme 二零二零换五 G 五 G 先锋真旗舰 Realme K 三零 Pro， 天天向上提醒您稍后看点。宝贝儿，宝贝儿，这是手，不是肉，跟猫似的。哇，太可爱了！凭什么呀？这是。他不行，他这样不行。不能叫声怪火，不能叫声怪火。自个儿走吧，吃草去吧。啊，不吃，不吃，不吃。东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上。现在继续，这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。现在老虎处于一个中间的阶段，你们看一下他到底现在是吃肉还是喝奶？肉饼蒸蛋，嗯，还下碗粉吧。<笑>如果说你们猜对了的话，我们可以呃把我们这个老虎这个命名权。交给你们哦，那我们三个是这样吧？我说吃奶，你说吃肉，你说吃碟子，吃碟子，总会都对,对，总会对。对，我觉得是喝奶，我觉得是吃肉，哎，我又在吃草，喝奶吧。嗯，那就怎么着？试一试吧，一人一只，好吧？不是你，你管得过来吗？三只老虎拿出来的话，他们会不会那个造反呀？来，我先来吧。这个给你，老虎，宝宝，谢谢谢谢。夏，哎，你是第一次抱老虎吧？对，我第一次抱老虎，太好玩了啊！刚才已经喂了他们一会儿了。来，我来给你们把拿出来，都都拿出来没事哈。OK， 不会控制不了哈。太好玩了，跟猫似的。嗯，弄呗。来，来给香香。对，你这啊，我不拿，啊，我不拿，他他他拿我手。没关系，没关系。大笑，哎，拿拿着拿着这只虎，这只虎脾气不好，是吗？嗯，母老虎，嗯，母老虎，这个这个应该还行，有没有温顺点的？给我一怂怂虎行吗？我我不怂怂虎，我要最怂的那只虎，最怂。给我一只怂虎，好，来来来来，哦，好嘞，这只虎这只虎还行。刚刚是谁猜的？我说的喝奶，我说的吃肉。潇潇，你觉得是喝什么？我觉得吃肉，因为我喜欢吃肉。嗯，行了，万物都随你。嗯，万物都随我。吃肉的话，就需要跟他进行一个搏斗，我直接的接触了。别介，小老虎的话，他现在确实没有什么餐桌礼仪啊，所以说你需要把这个肉放在手里，把它捏稍微捏碎一点，然后直接递到他嘴里。哦，啊！来吧，那我那我来喂奶吧。来，把奶给我吧，我也是一瓶奶。我也喂奶吧。啊！疯<笑>哥，我的手。<笑>没事，你饿着吧，你喝，你喝西北风吧。嗯、拿来，再试试，宝贝儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你吃不吃？来了，喝不喝？你饱了对不对？是不是，小虎？虎子，看来他对奶现在没有什么兴趣了，对奶已经没有兴趣了。行了，他对奶已经没有兴趣了，来算了。大老师要不要试试？需要把这个肉直接递到他嘴里。人不吃我们生喂人家是不是不不对啊？这只虎是节食虎。节食虎。哎呦喂，行，他不他不吃，他他躲这个餐，他躲餐，自个儿走吧。吃草去吧，嗯，好走吧。哈哈，那小伙。虎子，虎子，虎子，抬杆儿，小抬
，太太，走了。呃哎哎，自己吃吧，自己吃吧。那、啊、不行，他这样不行，就是你要放到手心。不可能，没有任何用。哎，我想问一下，在大森林里头，老虎他妈会会拿着虎把这把这肉弄完弄完的时候，这么这么这么给给给他吃吗？不可能，他自个儿学会了，对不对？不能叫声惯虎，不能叫声惯虎。凭什么呀？你自个儿吃。哎呀，不要叫！哎，叫了叫了叫了。你在森林里自个儿。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦！嚯！哎呦呦呦呦呦！哎呀呀呀！哎呀呀呀！哎呀，我这只我这只要跑，我这只要跑走了。我怕不吃，它不吃。啊，不吃不吃不吃！啊！峰哥这只是不吃不喝了。哎呦呦呦呦！呀呀呀呀呀！哎哎哎！他这样不行，你要放到手心，是不是？太太，胡子，太太，对，胡子也还行，我那叫太太。这是手，不是肉。哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，生气了，生气了，生气了。好，走吧，走吧，走吧。那给他放在地上。嗯、今年大家第一次喂虎吧？给大家发一张这个小虎的保育证。拥有这个证的话，可以在每年的这个时间来我们虎园看看你今天喂的这个小老虎。谢谢。那今天只有娄一霄喂养成功了。好。哇。啊、那潇潇，你来给这只老虎取一个名字吧。就叫潇潇嘛。取个名字啊。这个名字能跟随他一生了。我觉得给他起了一个霸气的名字。嗯。叫爸爸。爸爸叫爸爸。小朋友，你是否有很多？哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>想一想叫什么呢？叫什么？就叫潇潇吧，我觉得。她是女孩子哈。对对对，我觉得叫潇潇挺好的。潇潇挺好的，还有纪念意义。啊。但是我给她起名叫潇潇，我想让她是那个嚣张的嚣。嗯。<笑>是不是，韩哥、啊？对，四个口中间一个叶子的叶，对不对？啊。对，能是又很嚣张。嚣、嗯、哇，这母老虎。那你就叫潇潇吧，好吗？他说好好好，好吗？答应一声。他说啊，潇天天兄弟的踏青助农之旅完美收尾，久违的盎然春色，收获了珍馐美馔。积蓄了满目春光，细细品味，心内填满了暖暖的爱。爱上了金井镇自己动手丰衣足食的幸福生活，爱上了小镇扶贫产业的蓬勃活力。家禽养殖、中药种植、生态种养，让五百七十六户建档立卡贫困户实现了脱贫摘帽。爱上了他们最优的脱贫产品，最鲜嫩的茶叶，全身是宝的五黑鸡，优质特有的罗带黑猪肉，回味悠长。爱上了兄弟间无需多言的惬意，爱上了这个满是春色的茶香小镇。愿老乡们的笑颜总是绚烂，愿老乡们的生活总是富饶。愿一切美好化为更好，爱心助力，我们义不容辞。天天向上首席合作伙伴 Remy 二零二零换五 G 五 G 先锋真旗舰 Remy K 三零 Pro 东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上。
，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。《天天向上》提醒您，下期看点。我们今天来到的是由湖南第一水乡之称的襄阴县的贺龙湖镇。跟潮汕来的好朋友，天天兄弟，谢谢各位大姐，锣鼓响起来。哇，这种迎宾还是第一次。我们也有五万宝西虾养殖基地。名产小龙虾，大闸蟹，八七度，八七度。我们体验一下捕虾、捕蟹、捕鱼。节目你跟李允的队伍的名字叫做什么？风云组合。哦。我们叫村头转哨。我们叫金山侠虎。明明是他们的名字取得不咋地，怎么感觉我们的名字就 low 了呢？<笑>进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来哎呦，好深啊！谢谢穿了。哎呀，穿走远了，穿。你有跟，你有跟男孩子一起做过这么有意义的事情吗？有，特别多，总是综艺做。嗯。下周日晚十点，让天天兄弟和他们的朋友们带着你感受乡村好风光，尽情享受。但是也要感谢我们的冠名商东鹏特饮，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮，以及首席合作伙伴原地来小米商城 APP 搜索 K 三零 Pro， 赢王一博同款手机。对本节目的大力支持，我们再见，无限期待一博回归大部队。好。你你不是想一博，你是想没想白一博。